সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ধাপসমূহ মনে রাখা সহজ উপায় নিয়ে আলোচনা করব আমরা জানি জীব প্রযুক্তির খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর শুরুতে যে কাজটি করা হয় সেটা হচ্ছে আর ডিএনএ প্রযুক্তি আর ডিএনএ প্রযুক্তির ছয়টি ধাপ রয়েছে এই ছয়টি ধাপ খুব সহজে মনে রাখার জন্য আমরা বাংলা এবং ইংরেজিতে দুটি কৌশল এখানে আলোচনা করে হয়েছে আশা করি এই বিষয়গুলো আপনাদের খুবই উপকারে আসবে তো রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি যেটি জিন প্রকৌশলগত যে প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনো জীবের ডিএনএ তে কাঙ্ক্ষিত গাঠনিক পরিবর্তন আনা যায় অর্থাৎ রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরি করা হয় তাকে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি বলে এর প্রথম ধাপ হচ্ছে নির্বাচন কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ নির্বাচন করতে হবে এবং পৃথকীকরণ ডিএনএ অণু পৃথকীকরণের জন্য সাধারণত সিজিয়াম ক্লোরাইড বা সুক্রোজের দ্রবণ ব্যবহার করা হয় সেন্টিফিউজ পদ্ধতির মাধ্যমে সিজিয়াম ক্লোরাইড বা সুক্রোজ সেন্টিফিউজ টিউবে ডিএনএ নির্দিষ্ট ব্যান্ড তৈরি করে ডিএনএ এ ব্যান্ডকে পরে পৃথক করে নেওয়া হয় এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে আরও বিশুদ্ধ ডিএনএ তৈরি করা হয় দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে প্লাজমিড বা বাহক আহরণ অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম টিউমিফেসিয়েন্স ব্যাকটেরিয়া একটি উত্তম বাহক বাহকের প্লাজমিড ডিএনএ তে কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ এর অংশ সংযুক্ত করা হয় তিন কর্তন কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ কে নির্দিষ্ট স্থানে কর্তন সুনির্দিষ্ট রেস্ট্রিকশন এনজাইম প্রয়োগ একই এনজাইম প্রয়োগ করে বাহক ডিএনএ যেমন অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম টিউমিফেসিয়েন্স এর প্লাজমিড ডিএনএ হতেও অনুরূপ খণ্ড বের করে নেওয়া হয় এখানে আমরা দেখব যে কিভাবে রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সাহায্যে ডিএনএ এর কাঙ্ক্ষিত জিনটা বা ডিজায়ার জিনটাকে কাটা হচ্ছে এইভাবে কাঙ্ক্ষিত জিনটি আলাদা হয়ে গেল সেটিকে আমরা আলাদা করে নিলাম এখন আমরা ডিএনএ খণ্ড এবং প্লাজমিড ডিএনএ কে জোড়া সৃষ্টি করব তো তার আগে প্লাজমিড ডিএনএ যেটা আছে সেটাকেও একইভাবে দ্বিখণ্ডিত সরি খণ্ডিত করতে হবে এ তার এই কাটা জায়গার সাথে আমরা কাঙ্ক্ষিত জিনটা লালটাকে আমরা কাঙ্ক্ষিত জিন ধরে নিচ্ছি সেটা এসে এখানে জোড়া লাগবে এবং এটাকে জোড়া দেওয়ার জন্য এখানে লাইগেজ এনজেম লাগে লাইগেজ এনজেম দেওয়া হলো দেওয়ার পরে এখন কাঙ্ক্ষিত জিন এবং প্লাজমিক ডিএনএটি জোড়া লেগে গেল পাঁচ নম্বর ধাপ হচ্ছে পোষক দেহে রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিক ডিএনএ প্রবেশ করানো এখানে যে প্লাজমিক ডিএনএ গুলো আসছে সেটা এসে ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করতেছে ব্যাকটেরিয়াম টিউমিফেসিয়েন্স এর মধ্যে ছয় ধাপ হচ্ছে মূল্যায়ন বা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ এর বহিঃপ্রকাশ এই ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত ব্যাকটেরিয়া গুলাকে এগার মাধ্যমে আবাদ করে থাকি এখন আসুন আমরা দেখি এই ছয়টি ধাপ কিভাবে মনে রাখতে পারি ইংরেজিতে এটা মনে রাখার কৌশল হচ্ছে এস পি ক্যাট এস হচ্ছে সিলেকশন অফ ডিজায়ার ডিএনএ প্রথম ধাপ পি হচ্ছে প্লাজমিড কালেকশন সেকেন্ড ধাপ সি হচ্ছে কাটিং অফ ডিএনএ অ্যান্ড প্লাজমিড থার্ড ধাপ এ হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট অফ জিন অ্যান্ড প্লাজমিড টি হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন অফ ডিএনএ টু ব্যাকটেরিয়া স্টেপ ফাইভ ই হচ্ছে ইভোলিউশন অফ জিন ইন ব্যাকটেরিয়া কালচার সিক্স স্টেপ বাংলায় আমরা মনে রাখার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে নিপা কষ্পাম নি হচ্ছে নির্বাচন কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ ও পৃথীকরণ বা হচ্ছে প্লাজমিড বা বাহক আহরণ ক হচ্ছে কর্তন কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ কে নির্দিষ্ট স্থানে কর্তন স হচ্ছে সংযোজন কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ খণ্ড ও প্লাজমিড ডিএনএ পা হচ্ছে পোষক দেহে রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড ডিএনএ প্রবেশ করানো ম হচ্ছে মূল্যায়ন রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ এর বহিঃপ্রকাশ থ্যাংকস টু রিমেন উইথ মি প্লিজ সাবস্ক্রাইব দি চ্যানেল প্লিজ লাইক অ্যান্ড কমেন্ট সরব এলিন